Ja, da schalten wir auch schnell rüber und wir begrüßen Sie und euch natürlich ganz, ganz herzlich zu der nächsten halben Stunde unseres kleines Nachtgespräches, <lacht> unseres kleines Bläuschens, das ja. wir vorbereitet haben und bedanken uns natürlich an dieser Stelle erstmal wieder bei Lydia Erhardt. Die hat ja nur noch anderthalb Stunden für euch, aber das Besondere ist, in dieser halben Stunde ist sie natürlich nach wie vor noch zu erreichen und sie steht ja kurz vor der Heimreise. Diese halbe Stunde bekommt ihr eine XXL-Beratung von Lydia er hat. Also seid jetzt wirklich am Start und ruft sie an. Aber bevor die Telefone bei dir klingeln, meine Lydia, äh, liebe Lydia, äh, haben wir eine schlechte Nachricht für dich. Ja. Hm. Ja. Gitter ist raus. Das hat uns ganz genauso geschockt wie ja. dich jetzt gerade auch. Aber ähm, ja, irgendwie so richtig glauben kann man es nicht. Liegt es vielleicht daran, was meinst du denn, Lydia, dass ähm, Gitter vielleicht jetzt bei einem gewissen Promi Big Brother Publikum äh, ja, ein bisschen untergegangen ist und da eben nicht so eine Fanbase hinter sich stehen hat? Ja, sie, ich meine, die Gitter ist, verkörpert sehr viel Anspruch auch, ja. Und vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe vorher, als ich mit Timo äh, kurz gesprochen habe, in der Pause, habe ich schon ein komisches Gefühl gehabt. Ja? Und habe schon gedacht, oh, oh, oh. Und jetzt ist es so. Ich glaube einfach, dass die, dass die Zeit für die Gitarre jetzt beendet ist, weil auf sie was wartet. Ich kriege das so deutlich, auf sie wartet etwas, was mit Anspruch zu tun hat. Ja? Und ich denke, dass sie... Natürlich, jeder sitzt da drin, weil er auch das Geld haben möchte. Das müssen wir, müssen wir uns im Klaren drüber sein. Aber sie wird es anders umsetzen, zu Wohlstand und Fülle zu kommen, weil sie einfach einen anderen Weg vorgegeben bekommen hat von oben, das zu erreichen und nicht als Siegerin in diesem Format zu stehen. Also ich wünsche es ihr. Ich ja. wünsche es ihr natürlich absolut. Oh, jetzt ist die äh, Lydia kurz weg. Ich hoffe, du kommst gleich wieder, denn du bist natürlich auch unter der Telefonnummer zu erreichen. Da ist sie wieder. Äh, jetzt in der nächsten halben Stunde natürlich bist du für deine Anrufer da. Und das Besondere ist eben jetzt weiterhin anonym. Äh, man hört dich nicht, man hört den Anrufer nicht und du nimmst dir richtig viel Zeit genau. für die Anrufer. Äh, ich hoffe, der Schock sitzt jetzt nicht allzu tief. Also ich äh, finde es auch traurig, aber ja. ich finde es sehr schön, was du gerade gesagt hast, Lydia. Nämlich vielleicht wartet auf Gitter jetzt irgendetwas anderes, irgendetwas Großes, mhm. das wünschen wir ja alle und vor allem in Sachen ja. Liebe ja. wünschen wir ihr natürlich etwas, denn das ist ja auch etwas, was sie im Haus des Öfteren ähm, erwähnt hat. Äh, Lydia, wir melden uns gleich wieder bei dir, jetzt erstmal viel Spaß mit den Beratungen. Ich danke euch. Und äh, denkt dran, Lydia ist gerade frei, auch wenn sie uns gerne zuhören möchte, äh, ist es natürlich trotz alledem eure Chance, sie jetzt nochmal komplett anonym zur XXL-Beratung zu bekommen, das Ganze bis um 12 und danach geht es natürlich weiter mit Lydia Erhard. Hat. Es sind ihre letzten anderthalb Stunden, also wirklich jetzt ausnutzen und aus, also das ihre letzten jetzt. anderthalb Stunden <lacht> auf äh, hier auf Sendung. So. Natürlich werden sie, äh, ja, ne? und so. Nicht so. Lass uns lieber ja, über genau. die letzten Stunden von Gitter Sachs im Promi Big Brother Haus <lacht> reden. Äh, nein, also mir tut es wirklich leid, ähm, weil, ja. weil Gitter ist ja einfach mal eine extrem sympathische Frau. Ja. Ich war sogar ein bisschen verwundert, dass Jörg sie heute wirklich auch gewählt hat, weil der ist ja nun mal auch ein sehr empathischer Mensch. Aber der hat etwas gesagt, was vielleicht auch dem Publikum aufgefallen ist, nämlich, dass sie ihre Meinung einfach mal hat. Sie ist mhm. zwar jemand, die loyal ist, sie ist zwar auch jemand, die anderen, ähm, ja, deren Meinung gelten lässt, aber sie ist halt nicht von ihrem Weg abzubringen. Jack Merkur im Steinbock, die sagt, ich mache das und ich drehe das und ich ziehe das bis zum Ende quasi durch. Ich bleibe bei meiner Meinung, ich bleibe bei meinem Thema und so weiter. Und ich finde es von Jörg auch gut begründet im Grunde. Also es war, es, ich finde es eine der tiefgründigsten Begründungen, die jemals in so einer Nominierung Fiel ist. Viel auch schwer. Ja, viel ihm schwer, weil du hörst immer, ja, da fühlt sich nicht wohl und dem geht es nicht gut, wo ich mir denke, woher wissen die anderen, dass es denen nicht gut geht. Aber das war eine gute Begründung und die ist halt so, die ist halt eine taffe Frau, ja, und auf sie war das ja, das haben wir letztes Mal schon gemacht, der neue Mann ist ja nächstes Jahr da. Ja. Da hat sie einen großen Liebesaspekt, also das ist nicht verkehrt, das ist ihr, das kann, ist ihr persönlich erreicht. Aber kann es auch sein, dass wirklich ähm, vielleicht jetzt schon die ersten ähm, Samen gepflanzt ja. worden sind, weil sie hat ja auch im Haus erwähnt, dass sie eigentlich auch dieses Format dazu nutzt, äh, in der Hoffnung, dass es ein paar Briefe danach gibt, dass es ein paar Bewerber gibt. Also man könnte ja fast äh, davon ausgehen, man könnte ein Format äh, um Gitter Sachs nochmal machen, nämlich äh, ein, ein Liebesformat quasi. Das gibt es ja bei Seit 1 nicht so wenig. Ja, das, eben. Das also, hat glaube glaub ich, oben. Wir begleiten, wir begleiten Gitter Sachs ja. auf ihren ersten Dates quasi. Ja, sehr gerne. Nee, ich meine, das kann man natürlich machen, aber ich glaube, die will es eher 
unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Die macht das, glaube ich, eher dann privat. Sie hofft ja, sie hat ja auch gesagt, sie, sie wünscht sich den einen. Also das sollen gar keine 100 Briefe kommen und es soll auch kein, kein Gitter-Bachelor Staffel werden, sondern sie wünscht sich ja einen Mann, ähm, wo sie irgendwie angekommen fühlt. Und das hat sie vom Horoskop hat sie das Anfang nächsten Jahres mhm. drin, im Frühjahr. Das ist schön. Das gönne ich ihr auch. Äh, das können wir ihr alle. Ja. Was? Aber sie ist ja ein Sensibelchen. Ähm, ja. Schmerzt es sie jetzt sehr? Also ja. ist das jetzt ja. ein Tiefschlag für sie? Weil ähm, sie hat sich ja offenbart ja. auch in dem Big Brother Haus und hat gesagt, eigentlich will sie ganz gerne gewinnen, weil sie wüsste relativ viel mit der Gewinnsumme natürlich anzufangen. anzufangen. Ja, das, das schmerzt schon, weil dann Kunde jetzt Proble also, was heißt Probleme entstanden sind, aber es ist nicht so gelaufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und denkst hat. du, sie hat damit gerechnet, dass sie Chancen hat zu gewinnen? Ich glaube bei ihr das schon, ja. Ich glaube bei ihr das schon. Ähm, weil ich, sie ist so jemand, wenn sie sich was vorgenommen hat, dann glaubt sie auch daran. Das ist ja das, dieser Wunsch ans Universum. Sie, mhm. sie, 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 sie manifestiert es dahingehend oder, oder möchte das im Grunde. Ich glaube, die hat ja schon damit gerechnet. Das ist kein Allerweltspruch wie, natürlich möchte ich gewinnen. Das ist wie Monopoly, natürlich möchte ich Monopoly gewinnen. Schwachsinn, andere spielen einfach nur so. Ich glaube, sie hat es schon ernst gemeint. Das, das kann man schon bei ihr sagen. Also ich hätte es ihr wirklich gegönnt, aber ich war mir relativ sicher, dass sie eben auch in diesem Haus wirklich nicht die Chance hat, Nein, hast sich du, so hast du zu gesagt. etablieren und genau. äh, wirklich dann auch ähm, ja, als Siegerin rauszugehen. Ich habe mir gewünscht, noch ein paar Tage länger zu bleiben, ja. weil da gibt es ein paar Kandidaten, von denen hätte man sich vielleicht früher schon verabschieden können. Es wurden ja heute äh, zwei, zwei Kandidaten aus ja. dem Haus herausgeleitet, äh, unter anderem Peyton, Peyton, über die wir gestern noch so nett geredet haben. Ja, aber du siehst, es sind beides Personen, <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwas im Hals, die im Grunde ruhig waren im ja, Haus. Das frage ich mich ganz im Ernst. Also, Achtung. die habe ich ja so weit hinten. Und ich bin ja. mir immer noch nicht sicher, ob die überhaupt noch da ist. Oder Tanja? Ob, Tanja. Also, Tanja. wer ist eigentlich Tanja? Tanja? Ich finde, von der krieg, kriegt man irgendwie so gar nichts mit. Nee, ich finde auch, ähm, außer dass es um das Thema Brüste irgendwann mal gab und sie gesagt hat, ihre sind die besten. Also, die das habe ich am liebsten, gemerkt. Die würde ich jetzt am liebsten schon mal zerknüllen. Und weil ich mir denke, die habe ich so selten ins Bild gehalten, das würde gar nicht auffallen, ob wir die noch da haben. oder Vielleicht nicht. dürfen wir das ja am Montag. Ja, äh, am Wochenende passiert bestimmt extrem. Da muss man viel. auch immer die Kandidaten nochmal nachzählen und sagen, huh, da sind ja doch noch so und so viel drinnen. Ja, ja weil, weil bei ihr würde man... Ich finde, sie fällt überhaupt nicht auf. Ich finde die also, nicht unsympathisch, nein. um Gottes Willen. Also ich finde, das ist eine, eine, eine Sportlerin. Ich finde, die, die, die probiert auch ja. in diesem Haus in irgendeiner Form Stellung zu beziehen. Aber irgendwie ist sie nicht da, obwohl sie da ist. Nee, genau. Sie, sie, sie ist irgendwie da, aber man merkt sie nicht. Sie ist anwesend. Jeden an Dienstag in der Schule anwesend. Man kann einen Haken dran machen. Aber von ihr hörst du nichts. Also da kommen keine, keine Geschichten. Du hörst keine Stories. Du hörst keine... Ähm, Schlagzeilen oder irgendwas. Also sie ist auch bei, bei keinen Gesprächen irgendwie so richtig dabei. Hm. Also sie ist, ist so, ein, so ein stiller Mitläufer. Ich, aber auch, ich wollte sie gerade zerknüllen. Nein, das darf ich natürlich nicht. Das nicht. Ist aber das Omen. Schlimme an der ganzen Geschichte ist, die könnte so mitlaufen, dass sie fast sogar vielleicht sogar im Finale dann ist. Das könnte weil ja auch Weil man sie nicht passen, bemerkt. Weil man sie, sie ist so ein Schleicher. Am Ende merkst du, oh Gott, wer ist denn da noch übrig? Nein, die ist dann der Fünfte oder so. Ja, wobei Aber man ja auch wirklich sagen oh. muss, man, man muss ja für die Leute anrufen. Obwohl, nee, man muss anrufen, wenn man wenn sie magst. raushaben möchte, ne? Nee, dein Favorite rufst du immer an. Ach so, du rufst das, ist schon, das ist schon tricky gemacht. Ah, das ist okay. schon, ähm, weil die, das Aber das wundert mich auch, ne? dass, da, dass da so... Also gut, die wird ja nicht nominiert. Wahrscheinlich, wenn sie mal auf der Nominierungsliste wäre, dann wäre sie wahrscheinlich auch wirklich draußen. Ne? Dann kommt die Wahrheit ans Licht im Grunde. Mhm. Aber beim Uwe, was ich sehr erstaunt fand, dass Uwe nicht nur einmal heute überlebt hat, sondern Uwe hat es ja zweimal heute überlebt. Ähm, wobei man auch sagen muss, sie haben ja auch heute sehr emotional über Uwe berichtet. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Weil ich glaube, wenn ohne diese Matz von, von Uwe, wäre er, glaube ich, heute raus gewesen. Also das vermute ich fast schon, weil es haben sich die Leute um ihn gekümmert. Also er wurde mal zur Seite genommen und gesagt, Mensch Uwe, grenz dich nicht so ab, sei mal ein bisschen mehr teamfähig. Wir mögen dich doch ein Pipapo. Und er sagt, er möchte keinen Nachwuchs wegen seiner Nase, weil er nicht möchte, dass die wobei, Nachwuchs... Also ja, wobei, da, wobei, das finde ach. ich, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist so schmerzlich. Also ja. dieses, diese, weil ich glaube, dass der Uwe den Kinderwunsch hat. Ich glaube, der ja. hätte gerne Familie. Ich ja. glaube, der hat seine Liebe gefunden. Ich glaube, der würde gerne ähm, natürlich auch ähm, ein, 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 ein richtig schönes Familienleben haben. Aber, und das muss man auch sagen, er ist 
wirklich auch sich oder dem Kind gegenüber so, dass er sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind das Gleiche mitmacht, was ich mitgemacht habe. Ja, ja. Und dann siehst du, welcher Schmerz eigentlich ja. noch in ihm stecken muss. Ja. Das hat er bis heute nicht verkraftet ja. und der leidet nach wie vor noch darunter, ja. ähm, obwohl er jetzt ein erwachsener Mann ist. Also, das geht weil weg. normalerweise weißt du doch, wenn du, wenn du selber sowas hast, dann bist du vielleicht auch stark genug, deinem Kind zu sagen, es muss dich nicht interessieren, was die anderen denken. Aber selbst das kann er nicht, weil es so schmerzhaft ist. Er hat seinen Schmerz selber nicht überwunden im Grunde. Deswegen kann er es auch nicht weitergeben. Das ist wie wenn du, wenn, wenn, du, wenn du selber krank bist im Grunde, kannst du schlecht andere irgendwie heilen. In dem Sinne, du musst erstmal selber Kraft haben, um, um gesund zu werden. So ist es mit der, mit der seelischen Geschichte bei ihm. Das sitzt tief und wenn man es nicht richtig verarbeitet, also ich hätte ja fast bei ihm gesagt, er hätte mal vielleicht eine Therapie, das meine ich gar nicht böse, aber eine Therapie machen sollen. Ja, um weiß ich nicht, vielleicht hat er das sogar gemacht. Vielleicht hat er es gemacht, dann war es aber nicht erfolgreich. Weil ja, es so aber, tief genau, noch weil ist. Es ihm so weil es ihm so tief ist. Im, so im Horoskop kannst du dann erkennen, dass er eigentlich schon auch ein absoluter Familienmensch wäre. Müssen wir nicht auf das Laufband um? Äh, genau, sie, liebe Zuschauer, du bist. Du sie ist besetzt ja, zwar ist gerade, besetzt, aber, aber man kann sie trotzdem natürlich anrufen. Genau, das Laufband, liebe Zuschauer, bitte darauf achten, denn äh, da stehen unsere Mitmachregeln drin und wie du jetzt zu Lydia er hat anonym kommen kannst. XXL-Beratung. Und denkt daran, es ist ihr letzter Tag hier in Berlin. Dann dauert ja. es wieder, bis sie da ist. Und ja. ihr habt jetzt die ganz große Chance, wirklich äh, zur absoluten Special XXL-Beratung von Lydia. Allerdings nur noch bis 12 Uhr, weil dann übernimmt sie wieder den Sender. Dann verabschieden wir uns mit unserem Geschwafel. <lacht> Aber es ist ja ein interessantes Geschwafel, denn ja. äh, natürlich ist der Blick ins Horoskop immer so ein Blick... Äh, wo sich vielleicht der ein oder andere auch dran äh, selber erkennen kann. Ne? Ja. Woran erkennt man zum Beispiel, dass man ein Familienmensch ist? Also worauf achtet man da? Er hat zum Beispiel, also man guckt sich den Mond an beispielsweise im Horoskop. Er hat Sonne und Mond zusammen stehen. Das heißt, er ist am Neumond geboren erstmal. Beides im Schützen hat er das stehen. So. Da ist man Familienmensch, weil man hat die Emotionen sehr stark. Das ist, man ist aber dann auch gleichzeitig ein Mensch, der sehr starke Emotionen das ganze Leben über hat. Und immer mit Aufs und Abs zu kämpfen hat. So. Der Wunsch nach einer Familie, würde ich sagen, ja absolut, ist, ist der da. Das, das, das wünscht er sich, der Keller. Der, der ist eigentlich auch ein Mensch, der eigentlich positiv auch eingestellt ist. Also ich glaube, so wie wir ihn jetzt gerade sehen, ähm, dass das alles hochkommt, dass diese ganzen Emotionen hochkommen, äh, das ist nicht so sein, sein Standard. Das kommt jetzt hoch, weil er viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Haben wir auch noch eine andere Person später, aber auch bei ihm kommt das hoch. Der wünscht sich, also vom Horoskop her hätte ich gesagt, ja, das, das, das hätte schon gepasst mit, mit einer Familie. Aber wenn, er's, wenn er sagt, er möchte den Schmerz eben, also jetzt, das ist ja das Thema, du kannst ja niemanden den, den Schmerz, erklär mal jemand Liebeskummer. Wenn du ein Kind hast und da hat es erstmal Liebeskummer, du kannst den niemals davor beschützen. Du kannst Tipps geben wie Eis essen, shoppen gehen oder whatever, was es da alles so gibt für Liebeskummer-Geschichten, aber... Das kann man ihn niemals entnehmen. Jetzt äh, ist er aber heute auch, finde ich, ein bisschen falsch eingeschätzt worden von seinen Mitbewohnern. Die ja. haben ja heute so ein Spiel gespielt, so ein ganz brutales Spiel, finde ich. Da ging es um die Intelligenz. Äh, oh. Da ging es eben darum, wer scheint äh, irgendwie der Intelligenteste und wer genau. scheint irgendwie der Dümmste zu sein. Äh, da wurde Uwe, und das hat mich wirklich erstaunt, auf den letzten Platz gewählt. Also... Warum? Weil ich meine, er war doch derjenige und Melanie hatte sogar dieses Spiel gewonnen, die wurde als intelligenteste, ich glaube, ja, die genau. hat eine Bauernschleue und ich glaube ja. auch, aber wenn es um Wissen geht, wenn es wirklich um äh, Lebensweisheit oder, oder eben auch so ein bisschen die, 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 die ganz normale Intelligenz, äh, fand ich das ein bisschen hart, dass sie den Uwe da so schlecht eingeschätzt haben, oder? Ich auch, ich erinnere nur an diese Matheaufgabe, wo er davor stand <lacht> und er, nein, wat, bumm, das macht man dahin, zack, bumm, zack, fertig, ja, auch bei den fertig. Wissensfragen hätte ja. er wahrscheinlich die Hälfte der Fragen er hätte nicht mehr. Backpulver gesagt. Nein, und er hätte wahrscheinlich auch gewusst, dass eine äh, Billiarde neun äh, äh, Nullen hat. Das hast du ganz schnell gewusst. Ja, ja. Mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Uhr vorn zurückstellen und die Milliarde. Das wusste eine gewisse Andrea Plewig. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber das wusste sie sofort. Naja, der Blick aufs Konto macht den Tag aus. Aber gut. Ähm, nein, also das fand ich auch ein bisschen unfair. Platz 7, Erik. Haben sie der gesetzt, aber sehr darunter der, gelitten der hat. sehr darunter gelitten hat, weil auch hier wieder alter Schmerz hochkam. Alte Blockade. Wir haben, wir haben hier die letzten zwei Sendungen, also ich finde Donnerstag und Freitag, waren sehr, wir sind ja hier bei einem spirituellen Sender, aber war wirklich sehr spirituell irgendwie. Also angefangen ja, weil es so viel aufbricht. Ja. Ne? Und plötzlich merken wir, dass diese Blockaden, über die ja ihr Berater auch ganz oft spricht, nämlich ja. dass im Laufe des Lebens da sich natürlich was anstaut und dass man vielleicht auch manchmal ein paar Jahre über die Dinge hinweg gucken kann, mhm. die ich vielleicht sogar auch mal vergessen kann. Aber irgendwann kommt ein Zeitpunkt und dann wird es wieder getriggert. Und dann ist es vielleicht in so einem Probi Big Brother Haus, ja. wo es nochmal hochkommt, nämlich dieses Gefühl, man hat mir damals schon nichts zugetraut. Ich ja. 
ja. war schon immer derjenige, den sie immer in eine Richtung getan haben, als wäre ich der, der Dumme. Dumme. Und jetzt möchte ich es natürlich allen beweisen. Also guck doch mal bei Erik zum Beispiel ja. ins Horoskop, weil er hat ja gesagt, er ist, es ist jetzt eine Zeit. Jetzt möchte mhm. er zeigen, wer er ist. Schafft er ja. das auch? Du darfst jetzt auch nicht, du musst jetzt nicht schön reden, sondern man kann ja auch sagen, er, er hat vielleicht eine andere Vorstellung, die wird aber wahrscheinlich nicht erfüllt werden oder wird sie erfüllt? Ob das erfüllt wird oder nicht, erfahrt ihr nach der kurzen Pause. Jetzt kommen die wichtigen Infos erstmal. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Oh, sind zurück, genau. So. Wir sind noch eine Frage schuldig mit dem Erik. Genau. Gibt's es da auch Blockaden? Kann man im Horoskop eben auch diese Blockaden ja. sehen? Ja? Also, also momentan sowieso. Also er, er, das Problem an Erik ist, er will gerade vorankommen, er möchte gerade extrem auffallen, er hat ein großes Ziel, hat er auch heute gesagt, mit, dieser, mit seiner Krone, das ist ein Symbol für ihn, dass er Erfolg erreichen will, auch wenn die Krone 5 Euro kostet und so weiter. Das ist für ihn ein Erfolg. Und ich sage aber, naja, das, letzte, das nächste halbe, dreiviertel Jahr, ist das noch sehr auf Sparflamme, dieser Erfolg. Das ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, das geht hier äh, hinaus. Das ist noch sehr viel Arbeit, ist dann noch auf ihn. Er hat einen Saturn-Aspekt, der ihn blockiert. Saturn macht alles langsam. Also wenn du irgendwie mit, mit, mit einer Schnecke unterwegs bist, dann kommst du auch nicht voran. Wenn du dich aber, was weiß ich, am Känguru in den, in den Sack vorne hoch, bist du schneller voran, sag ich jetzt einfach mal. Und er ist bei der Schnecke gerade noch Bild gesprochen und es dauert noch ein halbes Jahr. Und dann hat er aber nächstes Jahr wirklich gute Aspekte, wo er die auch ausnutzen kann, was er vielleicht bis dahin gemacht hat. Das kann aber auch Big Brother einfach nur ein Input sein, um vielleicht danach selbst, weil er muss arbeiten. Ihm wird nichts geschenkt. Er mhm. denkt das nicht so, jetzt bin ich bei Big Brother gewesen, jetzt läuft alles, ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Außer der blaue Haken. Ich habe das Gefühl, der kriegt den blauen Haken danach. Vielleicht. Bei Instagram. Also da bin ich, bin ich fest von überzeugt. Der hat jetzt knapp 40.000 Follower. Jetzt ist er fast drei Wochen in diesem Container drinnen. Da muss also noch da gibt Komm. es wirklich andere, die viel, viel früher schon ihren blauen Haken bekommen haben als Dr. Sinsen. Also ich würde es ihm jetzt auch gönnen. Also ein bisschen erfolgreich ja. soll er doch dann schon mal sein mit dem blauen Haken. Das auf jeden Fall und er grübelt gerade extrem selber nach. Was heißt jetzt im Moment, es sind noch drei Monate, wo er gerade sehr große Selbstzweifel hat, die teilweise auch gerade rauskommen im Haus, wie ich mhm. finde. Ja, Weil, ich... Äh, doch viel überlegt. Genau, äh, mir tut es ganz furchtbar leid, dass wir eigentlich auch eine schlechte Nachricht gerade haben. Da geht es zwar nicht ums Promi Big Brother Haus, aber wir wollten mit einem Prominenten über solche Formate reden, mit Daniel Lopez nämlich. Lopez. Ähm, <lacht> dessen Telefonnummer wir hatten, aber wir erreichen ihn gerade nicht, weil nur die Mailbox rangeht. Jetzt will ich ihm ja nichts Schlimmes unterstellen, weil ich weiß noch, in unserer Kommunikation hat er immer gesagt, oh, so spät und äh, er ist auch Vater ja, und er will das Kind dann auch nicht wecken dann und so. Eh dann haben wir uns aber <lacht> eben für äh, heute geeinigt, weil es eben nicht ganz so spät ist und er hat auch zugesagt, jetzt erreichen wir ihn leider Gottes nicht. Er ist ja auch jemand, der bei so einem Format mitgemacht hat, allerdings ja auch nie lange drinnen war. Ähnlichkeiten zu unserem Daniel Greibig kann ich da nur sagen, Dschungelcamp, erster Tag und er war raus. Und, und er war raus, aber er hat die, die Quarantäne mitgemacht, das muss man auch immer sagen. Ja, ja aber da, 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 so. ja, ja, aber der da, Daniel, also mein da, da, ist ja Daniel, ja, ja, ja natürlich. Ja, ja, man muss ja sagen, das tut schon weh. Das, ja, 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 ja. <lacht> ja, das tut schon weh. Nein, aber bei Daniel Lopez ist so, so ein, wenn man sich das so anguckt, was er so, was er so gemacht hat, bei DSDS war er relativ früh draußen. Dann gab es Stress, weil er einen Plattenvertrag unterschrieben hat und wurde gestrichen auf der DSDS-Platte. läuft nichts wirklich rund, ne? Nein, und dann, dann wurde ich noch, glaube ich, eine Affäre auch mal irgendwie angehängt, so was, das war auch mal irgendwo, damals in der Bravo, damals habe ich noch Bravo gelesen, ähm, dann war was, er... Bist du jung oder bist du einfach nur so spät pubertär gewesen, dass du mit 28 noch die Bravo gelesen hast? Nein, ich war damals <lacht> ganz jung. Auch. Und ähm, dann war er äh, im Dschungelcamp, war er auch relativ still und ähm, bei Lang den Voice in Brasilien. Mhm. Da habe ich das nicht gesehen. Naja, er hat einige ähm, Sachen, er hat, er hat, er hat die Alben noch mitgemacht, also Stimmt. es gab schon so ein paar Sachen, wo man ihn hätte sehen können, aber, und das war auch im Laufe unserer Vorbereitung, auf die Sendung heute, ihn einzuladen als Gast. Er war nicht besonders zuverlässig mit vielen Sachen. Also wenn er nicht wollte, dann hat man nichts von ihm gehört. Ja. Dabei ist er ja jetzt auch kein Superstar mehr. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Also man muss ja auch manchmal, das Kleinvieh macht manchmal auch Mist. Mist. 
ist, äh, um <lacht> vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so vergessen zu werden. Äh, wenn er so weitermacht, habe ich das Gefühl, wir haben ihn im nächsten Jahr richtig vergessen, den Daniel äh, Lopez. Ja, er ist Wassermann Aszendent. Das Viele ist, werden sich jetzt schon fragen, wer, wer ist, ist das, das eigentlich? <lacht> wir haben auch gar kein Foto eingeblendet, fällt mir gerade ein. Ja, genau, können wir ihn einmal ganz kurz zeigen für diejenigen, die vielleicht irgendwie DSDS gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder gar nicht wissen, über welchen Daniel Lopez wir da gerade reden. Äh, hat sich ja auch ein bisschen verändert, ist Hat's. ja auch älter geworden. Ne? Ja, komm. <lacht> Ja, okay, aber gut. Nun ja, gut. Es ist ich nicht Alexander Klaas, aber gut. Nein. Ähm, mein wassermann aszendenten <lacht> ist halt, Wassermann ist immer sehr, sehr, sehr hühnhot, ja. Wassermann will man auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Unzuverlässig hast, trifft es schon ein bisschen ja, bei nicht, Wassermann. Und nicht am Ball bleiben. Also ja, genau. ich glaube, das wäre genau. auch ein Kandidat im Promi Big Brother Haus, äh, der relativ früh wieder rausgehen würde, wenn er nicht sogar auch freiwillig rausgehen würde, weil ihm alles irgendwie dann doch zu, viel ist. zu viel ist. So, jetzt muss ich ihn aber ein bisschen in Schutz nehmen. Ein okay. kleines bisschen muss ich ja, in Schutz nehmen. ich bin einfach nur traurig. Ein aber, ja, nein, ich muss auch sagen, um Gottes Willen, ich will gar nicht über ihn herziehen. Vielleicht stellt sich morgen raus, dass äh, in irgendeiner Form... Das war ein anderes zwischen. Problem gab. Ähm, Laufbahn wieder beachten, liebe Zuschauer, hier stehen unsere Mitmachregeln drin und wie du zu und hier sind, ne? Lydia Erhardt. Ja, und wenn Komm ihr zu kannst. Lydia wollt, dann äh, jetzt nochmal die letzten zehn Minuten wirklich nutzen. Sie ist zwar gerade besetzt, aber wählt euch ein, denn vielleicht seid ihr der Nächste für eine XXL-Beratung. Ab 12 ist sie nämlich wieder. Ja, mit der normalen Beratung für euch da, allerdings auch noch eine Stunde und dann geht es auch für Lydia wieder nach Hause. Also wer jetzt wirklich auf ein Gespräch mit Lydia hofft, äh, der sollte jetzt diese zehn Minuten auf jeden Fall noch ausnutzen. Genau. So, jetzt komm, lass, äh, genau, du wolltest Daniel einmal Lopez. Daniel Lopez noch in Schutz nehmen, ähm. aber dann trennen wir uns auch wieder von ihm <lacht> er hat und gerade, reden über wichtigere Dinge. Er hat seit zwei Jahren so einen Aspekt, wo man nicht richtig vorankommt, wo man auf der Stelle tritt, leider Gottes. Ähm, das hält noch ein halbes Jahr an. Also ich hätte ihm auch gesagt, nächstes Jahr ist es wirklich ein guter Aspekt, ein guter Karriereaspekt, den er bekommt, wenn er ihn nutzt ab Mitte Januar. Dann hat er ein zweieinhalb Jahre im Horoskop drin, jetzt momentan. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der ganz viele andere Sorgen auch wirklich gerade hat. Ja. Das ist jetzt wirklich kein ja, leichter deswegen, Aspekt, muss nein, ich auch deswegen mal sagen. Möchte ich mich auch da schon ähm, entschuldigen. Ähm, aber ich hätte mich halt gefreut. Ich hätte mich halt gefreut, wenn wir ihn gesehen hätten oder gehört hätten. Aber vielleicht holen wir das nochmal nach und vielleicht ähm, schreibt er uns ja morgen eine Entschuldigung und dann sind wir ja auch nicht nachtragend. Sondern aber Mama, ich muss unterschreiben bei der Entschuldigung, dann wie früher in der Schule. hören wir uns einfach nächste Woche. Sehr es gut. ist etwas Skurriles passiert, das aber bis ähm, Ende Big Brother, also wir sind natürlich irgendwann mal wieder rausgegangen. Vielleicht wird es jetzt in der Late Night Show bei den Kollegen aufgelöst oder es gab irgendetwas, was wir verpasst haben. Melanie Müller hat sich verpasst. Wandelt. Und man wusste am Schluss irgendwann nicht mehr, ist es jetzt Paco oder ist es jetzt Melanie? Bestimmt. Die Haare waren ab. Und zwar ja, komplett. Und ich habe das Gefühl, dass auch Danny, ähm, ja, der hat ja heute den ganzen Tag nur so ein, so ein ja. ähm, Tuch getragen, ja. dass die beiden, also Danny und Melanie, sich die Köpfe rasiert haben. Ich frage das groß, das groß, warum? Warum haben sie Bei das gemacht? Weil Melanie kann ich verstehen. Ja. Die hat äh, Beziehungsprobleme, da sagt man ja, Frauen müssen ihre Frisur verändern. Genau. Also äh, das hat sie heute dann ganz klar und deutlich quasi gezeigt. Aber was ist mit Danny passiert? Pff. Hat er einfach Vielleicht mitgemacht? Er mitgemacht? Oder haben die so eine Wette ich, verloren? Oder was ist denn da passiert? Wir erfahren. Wahrscheinlich ist es ja, gestern Abend war es ja definitiv die Haare noch dran in der Live-Schalt. Also muss es ja heute passiert sein. Sehen wir es also morgen. Außer der Late Night vielleicht in der anderen, aber bleiben Sie lieber bei uns. Ähm, aber ich finde Melanie fast jetzt, das hast du gesagt, nee, das sind ganz, aber mir gefällt die also so ich hätte fast jetzt richtig, besser. Ja, ich hätte jetzt richtig Angst. Also hat die ja eh schon, das. sie hat ja eh schon so eine Ausstrahlung, ja. also so eine Androgyne Ausstrahlung, so eine Brigitte Nielsen, also so wirklich ich eine weiß, taf, taffe ja. Frau, Androgyn. Jetzt äh, mit den kurzen Haaren, also nach dem Dschungel, mit dieser Kurzhaarfrisur, sind die Leute ja schon erschrocken und haben sich gedacht, um Gottes Willen, sie hat halt ein tolles Gesicht. Äh, sie kann das tragen, ja. weil einfach ähm, ja, der Ausdruck natürlich stimmt. Das stimmt. Aber ich finde jetzt mit diesem ganz abrasierten Kopf sieht sie schon sehr herb und heftig aus. Ja, aber also ich finde, das, ist, das weiß ich nicht, ob man hier in der, in der Nacht begegnen möchte. Na. <lacht> Mit einem Bromi Big Brother. Oh Mann. Äh, nein, ich finde es jetzt fast ein Statement. Ich finde es eigentlich total cool, weil mir, gefällt, mir gefallen manchmal so Sachen, da ist sie auch der, der Freund von Horoskop. Ich, von... ah, nee, ich dachte, Lydia holt jetzt Ta Taschentücher raus, weil sie so traurig ist, aber wegen Gitter Sachs. Ja, na, ich ich glaube, sie kann uns gar nicht hören. Okay, aber es macht nichts. Sie ist ähm, immer äh, noch frei. Wir schalten ja. aber auch gleich nochmal rüber zu Gitter, ähm, weil ich würde ganz gerne wissen, Gitter fand ja auch die Melanie eigentlich so vom Erscheinungsbild immer sehr tough und sehr cool. Ja. Äh, heute habe ich dich darauf hingewiesen, dass mit der Melanie was passiert ist und du fandst es auch gar nicht so schlecht, oder war das, war das äh, Timo? Oder wie hast du drauf mit reagiert? Den, mit den Haaren. Mit den Ha
Oh, ihr, ihr seid so fies, ja, ich, ich muss ja auch ein paar Dinge für mich behalten. Für mich ist es einfach äh, ein Aufmerksamkeit erregen, ja. Natürlich, natürlich, es, es rasiert sich doch niemand freiwillig die Haare ab, oder? Oder so, weil ich glaube, Herr Danny hat auch mitgemacht. Also ich glaube, der hat auch keine Haare mehr. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Tage äh, nochmal, ähm, oder die werden es uns natürlich schon mal erzählen. Werden, ja, ich fand das ja. eh so komisch, dass heute keiner darüber gesprochen hat. Auch von den Moderatoren nicht. Nein, keiner. Also, der hat ja, so getan, als wäre nichts passiert. Genau, ja, genau. genau. Also für mich ist es einfach nur so, so, wie soll ich sagen, ähm, so, so ein Gag, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wobei ich sagen muss, was ich ja lustig fand vor ein paar Tagen, war ja wirklich, als sich Papis rasiert hat. Ähm, und zwar hat er den Kopf komplett ein, ein, ein ich fand es auch so ein oder mit, mit, diesem, mit diesem Rasiergel. Und dann kam Jörg rein und war total erstaunt und sagte, oh Gott, was machst du denn hier? Und er hat halt komplett rasiert. Was ist, wenn du die schneidest? Was passiert denn dann? Also er hat ja fasziniert zu. Und das guck. wird jetzt bald Kampf nicht mehr um Shampoo gehen, sondern um Rasierschaum im Haus wahrscheinlich in der nächsten genau, Zeit. Lydia, du bist noch fünf Minuten für die Zuschauer ja. Ja, und jetzt, ähm, in der XXL-Beratung genau, zu erreichen, die genau. letzten fünf Minuten, bevor du wieder zur letzten Stunde antrittst, mhm. denn dann bist du auch schon wieder fast weg und auf dem Heimweg. Das heißt, wer dich jetzt erreichen will, der sollte sich jetzt nochmal richtig ranhalten. Ja, jetzt, jetzt gibt es noch eine XXL-Beratung mit allen Schikanen und natürlich auch gerne mit Eintrag in das Glücksbuch für die Zeremonie am 5.9. Also jetzt kann noch jemand tatsächlich aus dem Vollen schöpfen, da freue ich mich drauf und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Andrea, und bei dir, Timo. Es war ganz, ganz toll mit euch. Wir haben viel Spaß gehabt und ich wünsche mir, dass wir sowas mal wieder machen dürfen miteinander. Und es freut uns so ja. sehr, dass du uns immer so gelobhudelt hast und dass du dich so gefreut hast, dass wir Weil's dir ein bisschen ist. Stunden, äh, ein bisschen Sendezeit wegklauen durften. Vielen Dank an dich. Und Gerne. wer jetzt noch eine Beratung haben möchte, schnell zu Lydia. Komm gut nach Hause. Ja, Aber danke. Eine Stunde ist sie natürlich, eine Stunde und fünf Minuten ist sie natürlich noch für ja. euch da. Also also bis 1 Uhr geht es weiter, gleich noch nach unserem Nachtgespräch mit Lydia Erhardt. Wer selber ein bisschen was über sich erfahren möchte mhm. und über seine nächsten zwölf Monate, der kann das auch tun. Ach, denn das, ja. es gibt natürlich auch von Timo Wagenbach eine Erklärung ja. aufs Leben. Und dazu muss man kein Promi Big Brother Bewohner sein. Genau, am besten nehmen wir... Ah, schön. Genau, es gibt hier das Vorschauhoroskop. Das steht hier. Für die nächsten zwölf Monate bekommt man schriftlich von mir. Das heißt, hier erfährt man alles für die nächsten zwölf Monate. Sortiert nach Datum, nach Aspekt. Äh, Texte sind geschrieben. Ja, und hier, das ist von mir exklusiv, diese, diese Maske, weil ich arbeite ja auch mit diesen komischen Punkten, die nennt man sensitive Punkte und Asteroiden. Das ist so mein eigenes Set, habe ich mir zusammengefriedet. Genau, man muss keine Angst Nein, haben, das ist jetzt da. wirklich nur die Radix. Die Erklärung ist natürlich auch hier mit dabei, das heißt ja. in einer Sprache, die jeder versteht. Genau. Man hat ja bei euch Astrologen manchmal äh, wirklich Angst, dass man nur Chinesisch, ähm, obwohl einige sprechen vielleicht besser Chinesisch, Chinesisch. als ich astrologisch. Aber ich versuche es aber, ähm, ja. Ja, ja, ähm, genau. Hier gerne bestellen jetzt. Genau. genau. Kann man sich jetzt nach Hause holen ja. und ähm, wir sind quasi dann schon wieder in unserem Wochenende, denn wir ja. pausieren ja am Samstag und am Sonntag, melden uns aber am Montag wieder und da gibt es mit Sicherheit viel aufzuarbeiten. Ah, eben auch diese Haarfrisur-Geschichte, die wir ich, nicht mitbekommen haben. Ich auch nicht und ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, was da, was da passiert ist, aber auch bei Melanie ist ja auch wirklich die letzten zwei Tage viel passiert. Also sie hat sich ja wirklich auch bei sehr Jörg geöffnet. heute sehr geöffnet und Jörg hat es wie, wie die Nadel getroffen im Grunde, ähm, der es zwar als Challenge genommen hat, wir müssen rausfinden, was Melanie bedrückt. Also gar nicht so, wir müssen das Problem rausfinden und dann wissen wir das, sondern so, er wollte ihr wirklich helfen und sagte, ist denn zu Hause alles gut? Und das war schon zu viel und sie ist ausgebrochen. In Einen kurzen Blick bitte schön nochmal auf Paco, weil Paco. gestern äh, bei den Kollegen in der Late Night haben sie die Flirt den Flirt, den neuesten Flirt von Paco geoutet und weißt du, wer es ist? Nein, komm, sag, das weiß ich nicht mal ich. Heißt sie Jessica? Jessica Pink? Jessica ja. Pink, ja, die, Nein, die, die mit, dem, mit dem... Ja, 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 die, no, die, ja, ja, ja genau. No, ja, die hübsche. No, da, no, er, no, no. Ja, da pandelt sich gerade was an zwischen Nein, ihr echt, und Frau Jessica, Pink. Ich dachte, die Hellseherin, diese... Diese, diese Kiel... Spaß, aber... Ach so, ich dachte... <lacht> Äh, nee, aber guck mal ganz kurz, weil wir sind fast schon am Ende, aber könnte da was draus werden? Das ist ein zartes Flämmchen gerade. Ähm, Paco, glaube ich, schwerst verliebt, Traumfrau und so weiter und so fort. Und sie möchte das 
Ganze einfach mal abwarten. Also die hatten schon ein Date und haben sie auch schon mal getroffen, hat sie erzählt. Aber er hat, da ist noch nichts gewesen. Ich tippe auf sehr starkes Abwarten. Das wird, also er hat sehr starke sexuelle <lacht> Fantasien hier. Hat auch, die haben auch schon... Ja, auch auch schon ne? also ja, aber das ist jetzt nichts. Er hat jetzt keine, er hat keine Beziehungshoroskop gerade. Nein. Oh Paco, das verschweigen wir dir lieber, aber er wenn hat nicht du gelogen, weil Er hatte gestern gesagt, guckt mal zwei Staffeln zuvor. Ja. Und es war nicht gelogen. Nee, nee, da deswegen er, dachte ich, dass diese Deswegen sind, sie, sind, sie, <lacht> deswegen sind sie ja auch äh, draufgekommen. Das war's für ja. ähm, heute. Das war's fürs Wochenende. Montag um... Warte mal kurz, 23.30 Uhr ja. sind wir wieder am Start, da haben wir einiges aufzuarbeiten und wenn ihr Lust und Laune habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Jetzt äh, verabschieden wir uns, verabschieden uns von Lydia Erhard, die bleibt aber noch für euch am Start, denn die ist noch zu erreichen bis um 1 Uhr. Nutzt die Chance aus, denn dann geht es äh, für Lydia in die Heimat. Nach zurück. Hause wieder, Nach genau. Hause, genau. Für uns geht es jetzt ins Bett, ja. aber am Montag <lacht> sind wir wieder da und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Yes. Äh, habt ein schönes Wochenende, danke fürs Zugucken. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao, ciao. servus und pürzt euch, sagt der Bayer. Baba. Baba.